படிச்சலாம் இதுதான் மெத்தட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டினே தப்பா கொடுத்துருந்தாங்க என்னன்னா பவர்ல கொடுக்கற பல அதாவது சிக்ஸ் பவர் டென் இன்டு செவன் பவர் செவன்டீன் இன்டு ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி செவன் இதுதான் ஆக்சுவல் கொஸ்டின் ஆனா இது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அறுநூத்தி பத்து எழுநூத்தி பதினேழு ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழுன்னு ஃபுல் நம்பரா கொடுத்துட்டாங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அதோட முதன்மை காரணி அதாவது பிரைம் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க சோ கொஸ்டினே தப்புங்கிறதுனால எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் ஆன்சர் எல்லா ஆன்சருக்குமே வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பிரைமரி ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேஸ்ல இருக்க நம்பரை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் இப்ப ஆறு ஆறு எப்படி எழுதலாம் மூவி ரெண்டு ஆறுன்னு எழுதலாம் சோ அப்ப மூணு மூணுக்கும் பவர் டென் வரும் ரெண்டுக்கும் பவர் டென் வரும் ஏன்னா மூவி ரெண்டு ஆறுங்கிறது ஹோல் பவர் டென்னுங்கிறதுனால அடுத்து ஏழு ஏழ வந்து பிரிக்க முடியாது சோ ஏழு பவர் செவன்டீன் அதே தான் அடுத்து ஐம்பத்தஞ்சை வந்து அஞ்சு இன்டு பதினொன்னு பிரிக்கலாம் சோ ஐந்து பவர் இருபத்தி ஏழு பதினொன்னு பவர் இருபத்தி ஏழு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஸ் எல்லாமே பிரைமரி நம்பர்ஸ் ஆயிருக்கு இருக்கா சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எல்லாத்தையும் பிரைமரி சாரி பிரைம் நம்பர்ஸா மாத்திட்டோம் த்ரீ டூ செவன் ஃபைவ் ஒன் எல்லாமே பிரைம் நம்பர்ஸா மாத்திட்டோம் இப்ப பிரைம் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறப்போ இந்த பிரைம் நம்பருக்கு என்னென்ன பவர் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா அதுதான் பிரைம் ஃபேக்டர் சோ பத்து பிளஸ் பத்து பிளஸ் பதினேழு பிளஸ் இருபத்தி ஏழு பிளஸ் இருபத்தி ஏழு சோ பாத்தீங்கன்னா மூவேலா இருபத்தி ஒண்ணு சோ ஒண்ணு மிச்ச ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பது தொண்ணூத்தி ஒண்ணு சோ அப்ப இந்த சம்மோட பிரைம் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது நைன்டி ஒன் ஓகேவா சோ பிரைம் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது இதுதான் இதுல வந்து எல்லாமே பிரைம் நம்பரா இருக்கணும் அந்த பிரைம் நம்பரோட பவரை தான் நம்ம எடுத்து எழுதணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு ரயில் வண்டி ஒரு குகை பதினஞ்சு நொடியில கிடக்குது 15 செகண்ட்ஸ்ல கிடக்குது மேலும் நூறு மீட்டர் நீளம் உள்ள நடைமேடையை கடக்க சாரி கடக்க இருபத்தஞ்சு நொடிகள் ஆகிறது எனில் ரயிலோட நீளம் என்ன ரயிலோட லென்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ லென்த் அப்படிங்கறது நம்ம இந்த இடத்துல என்னவா வச்சுக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அந்த ட்ரெயினோட நீளம் தான் அது கடக்கக்கூடிய தொலைவா இருக்கும் சோ இந்த இடத்துல ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு குகையை கடக்கும் போது ஒரு ஸ்பீடு வருது அடுத்து வந்து அந்த நடைமேடையை கடக்கும் போது ஒரு ஸ்பீடு சோ ரெண்டுமே ஒரே ஸ்பீடா இருக்கும் ஏன்னா ஒரே ட்ரெயின் ட்ரெயினுங்கிறதுனால ஸ்பீடு வந்து ஒரே ஸ்பீடா போய்கிட்டு இருக்கும் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுக்கு மட்டும் நான் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்க போறேன் ஸ்பீடுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் இங்க ரயிலோட நீளத்தை நம்ம என்ன பண்றோம் ரயில் எவ்வளவு நீளம்ங்கிறது வந்து அது கடக்கக்கூடிய அவ்வளவு தூரம் கடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு வரும் சோ எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம் அதை டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் டிவைடட் பை டைம் இந்த பிப்டீன் நொடிகள் பதினஞ்சு நொடிகள் தான் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடு வந்து அதாவது ஒரு ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் பை பிப்டீன் அடுத்து இந்த நடைமேடையை கடக்கிறதுக்கு நடைமேடையோட நீளம் ஆல்ரெடி நூறு மீட்டர் ஓகேவா ரயிலோட நீளம்ங்கிறது எக்ஸ் சோ அப்ப இது ரெண்டையும் கூட்டினா தான் டோட்டல் நீளம் வரும் சோ எக்ஸ் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் சோ இந்த ஸ்பீடும் இந்த ஸ்பீடும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஏன்னா ஒரே ட்ரெயின் தான் ஒரே பாதையில தான் போகுது முத கொகை வருது அதுக்கப்புறம் அந்த நடைமேடை வருது அப்ப இங்க இப்ப ஸ்பீடு வந்து மாறாது ஒரே ஸ்பீடா இருக்கும் சோ இதோட ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஸ்பீடு இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் அவ்வளவுதான் இருபத்தஞ்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு குறுக்க போயிருக்குங்க பதினஞ்சு எக்ஸ் பிளஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு இல்ல இருபத்தஞ்சு பதினஞ்சு இத ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா பத்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி ஐநூறு X is equal to 150 meter. So answer on the 150 meter. Okay, wow. அடுத்து பாருங்க ஏஎன்பி என்ற இரண்டு குழாய்கள் ஒரு தொட்டியை நிரப்ப முறையே ரெண்டு மற்றும் பதினைந்து நிமிடம் ஆகிறது எனில் இரண்டு குழாய்களும் ஒரே நேரத்தில் நிரப்பப்பட்டு மூணு நிமிடம் கழித்து குழாய் ஏ ஐ மூடிவிட்டால் பி மட்டும் தொட்டியை நிரப்ப ஆகும் நேரம் இது பாத்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஏயும் பியும் தனித்தனியா வந்து ரெண்டு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வேலை பாக்குறாங்க அந்த மாதிரியே தான் இதுவும் சோ டைம் அண்ட் ஒர்க் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதே தான் இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ கிடையாது இது டுவெல் இது வந்து கொஸ்டின்லயே தப்பா தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனா அங்க வந்து டுவெல் வந்தாதான் இங்க ஆன்சர் கரெக்டா வரும் ஓகேவா சோ இப்ப ஏ பாத்தீங்கன்னா டுவெல் மினிட்ஸ் பி பாத்தீங்க அப்படின்னா பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஓகேவா சோ ஏ பி
பன்னெண்டு பன்னெண்டு அஞ்சா ஆமா பன்னெண்டு அஞ்சா அறுபது சோ மேல அஞ்சால பெருக்கணும் அடுத்து பதினஞ்சு நாளா பதினஞ்சு நாளா அறுபது இல்லையா சோ அப்ப நாலு அப்ப என்ன வரும் லெவன் பை சிக்ஸ்டி வரும் சோ இது வந்து ஏயும் பியும் சேர்ந்து வேலை பார்த்த வேலையோட அளவு இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா மூணு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு வேலை பார்த்திருப்பாங்க இது வந்து ஒரு நிமிடத்துக்கு ஏயும் பியும் பார்த்த வேலையோட அளவு அப்படின்னா மூணு நிமிஷத்துக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் மூணு நாள பெருக்குவோம் அதுதான் பண்ணுவோம் சோ ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு சோ லெவன் பை டுவெண்ட்டி அப்படிங்கறது நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா சோ லெவன் பை டுவெண்ட்டிங்கிறது அவங்க ரெண்டு பேரும் மூணு நிமிஷத்துக்கு வேலை பார்த்த ரெண்டு குழாய்களும் மூணு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு வேலை பார்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சோ மிச்ச வேலையை யாரு பாக்குறா பி மட்டும் பாக்குறாங்க சோ மிச்ச வேலை அப்படிங்கறத நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஒன் மைனஸ் லெவன் பை டுவெண்ட்டி சோ நைன் பை டுவெண்ட்டிங்கிறது தான் ரிமைனிங் ஒர்க் இந்த ரிமைனிங் ஒர்க்க யாரு பாக்குறா பி பாக்குறாங்க சோ பியோட வேலை வந்து ஒன்னு பை பதினஞ்சு வேலை பார்க்க கூடியது சோ அப்ப என்ன பண்றோம் இத வந்து நம்ம டிவைடட் பை ஒன்னு பை பதினஞ்சு அப்படிங்கறத போடுறோம் சோ என்ன வரும் நைன் டுவெண்ட்டி இன்டூ ஒன்னு பை பதினஞ்சு அப்படின்னா தலைகளா போகும்போது பதினஞ்சு மேல வந்துடும் சோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் கிடைக்க போகுது இதுல வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் அஞ்சு நாளையும் கூட்டினா ஒன்பது வரும் நான் பதினொன்னு போட்டேன் எல்லாத்துலயுமே வந்து நைன் வரும் சோ நைன் பை டுவெண்ட்டி வருமா சோ ஒன்ல இருந்து நைன் பை டுவெண்ட்டியை கழிச்சோம்னா இங்க பதினொன்னு பை இருபது அப்படிங்கறத ரிமைனிங் ஒர்க் ஆகும் சோ லெவன் பை டுவெண்ட்டி அப்படிங்கறது வரும் அப்ப இங்க லெவன் வரும் இப்ப நம்ம அடிச்சோம் அப்படின்னா மூவஞ்சா பதினஞ்சு நாலஞ்சா இருபது முப்பத்தி மூணு டிவைட் பை நாலு முப்பத்தி மூணு டிவைட் பை நாலு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஒரு நாங்க நாங்க எட்டு நாங்க முப்பத்தி ரெண்டு மிச்சம் ஒன்னு பத்து இரு நாங்க எட்டு மிச்சம் ரெண்டு வரும் ஐநாங்க சோ எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதாவது எட்டு நிமிடம் இருபத்தி அஞ்சு வினாடி சாரி எஸ் இருபத்தி அஞ்சு வினாடி அப்படிங்கறத ஆன்சரா வரும் சோ இது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குழாய் சம் வந்துச்சு அப்படின்னா பைப் சம் வந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க் எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்றோமோ அதே மாதிரியான மெத்தட்ல தான் கால்குலேட் பண்ணணும் சோ அதே மாதிரி மெத்தட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா சால்வ் ஆயிடும் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏ மற்றும் பி என்ற பாத்திரத்தில் பால் மற்றும் தண்ணீர் வந்து போர் இஸ்ட் த்ரீ மற்றும் டூ இஸ்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற விதத்துல இருக்கு ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஏங்கிறதுல பிங்கிறதுல என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு அடுத்து எந்த விகிதத்தில் இரண்டும் கலக்கும் போது ரெண்டு பாத்திரத்திலும் பாதி நீர் பாதி பால் இருக்கும் அப்படின்னு சோ இதுல பாதி இதுல பாதி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க சோ இது ஒண்ணும் இல்ல மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன்ல வரக்கூடியது சோ இதுல வந்து ஏ சைடு பி சைடுன்னு எடுத்துக்குவோம் ஏங்கிறது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பால் அதாவது இது வந்து மில்க் இது வாட்டர் சோ வாட்டரோட ரேஷியோ வந்து மாறவே இல்லை மில்கோட ரேஷியோ தான் மாறி இருக்கு சோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இத வந்து இந்த மீன் வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி மெத்தட்ல கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அதனால ஏதோ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மில்க்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்க போறேன் அதே மாதிரி நீங்க வாட்டருக்கும் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் நான் மில்க் மட்டும் வச்சு கண்டுபிடிக்க போறேன் சோ மில்க்குங்கிறது இது என்ன இருக்கு மொத்தம் வந்து ஏழு பங்கு இருக்கு நாளையும் முனையும் கூட்டினீங்க ஏழு ஏழுல நாலு பங்குங்கிறது தான் மில்க் சோ இப்ப போர் பை செவன் அப்படிங்கறது தான் மில்க் இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் அஞ்சு பங்கு அஞ்சுல ரெண்டு அப்படிங்கறது தான் வந்து பாலோட பங்கு சோ அப்ப ரெண்டு பை அஞ்சு சோ ஒரு லிட்டர் பாலுங்கிறது வந்து இந்த இந்த ரேஷியோல தான் இருக்கும் அஞ்சுல ரெண்டு பங்கு வந்து பாலா இருக்கும் அதே மாதிரி இங்க இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏழுல நாலு பங்கு பால் மிச்சம் வந்து தண்ணியா இருக்கும் சோ அந்த பாலுக்குரியதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் மீன் வேல்யூ அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கப்படும் மீன் வேல்யூங்கிறது என்ன இங்க கொடுத்துருக்காங்க எந்த வீதத்தில் ரெண்டும் கலக்கும் போது ரெண்டு பாத்திரத்தில் பாதி நீர் பாதி பால் சோ அப்ப ஒன்னு ஒன் பை டூ இஸ்டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு இருக்கும் புரியுதா பாதி பால் பாதி நீர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப இங்க மீன் வேல்யூங்கிறது ஒன் பை டூ ஓகேவா சோ இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா இப்ப இந்த வேல்யூ இந்த ரேஷியோ வேல்யூ வேணும்னா இதுல இருந்து இதை கழிச்சு எழுதுவோம் இதுல இருந்து இதை கழிச்சு இந்த ரேஷியோ வேல்யூ எழுதுவோம் இது வந்து மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் மெத்தடு சோ ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் இங்க போர் பை செவன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுறோம்னா என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்க சிம்பிளிஃபை மிச்சியுமா எடுத்தோம்னா பத்து வரும் குறுக்க பிறகுங்க அஞ்சு ரெண்டு நாலு அஞ்சு மைனஸ் நாலு
நலி ரெண்டு எட்டு எட்டு மைனஸ் ஏழு ஒன்னு ஸோ ஒன் ஒன் பை டென் இஸ் டு ஒன் பை ஃபோர்டீன் வரும் ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர்டீன் இஸ்ட்டு டென் வரும் இது ரெண்டால் வகுக்கும் போது ஏழு இஸ்ட்டு அஞ்சு வரும் ஸோ அப்போ ரேஷியோங்கிறது ஏழு இஸ்ட்டு அஞ்சு ரேஷியோவாக இருக்கும் பாதி நீர் பாதி பாலாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஏழு இஸ்ட்டு அஞ்சு அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் கலந்தா தான் நமக்கு கிடைக்கும் இதே இது நான் இப்போ வந்து மில்க்கு எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி வாட்டருக்கும் எடுத்து பண்ணலாம் வாட்டருக்கு எடுத்து பண்ணோம்னா இங்கே என்ன வரும் த்ரீ பை செவன் அப்படின்னு வரும் இங்கே த்ரீ பை ஃபைவ்னு வரும் இதோட மீன் வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூவாக இருக்கும் இப்போ இதை கழிச்சோம்னா ஒன் பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் என்ன வரும் கீழே டென்னு வரும் ஒரு <laughs> அடுத்து பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளான அல்பபெட் சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிஓயுஎன்டி பாண்டை வந்து டிஎன்யூஓபி அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அதாவது இந்த பாண்ட் அப்படி ரிவர்ஸ்ல எழுதியிருக்காங்க டி ஃபர்ஸ்ட் வருது என் அடுத்து யு அடுத்து ஓ அடுத்து பி அப்ப கொடுத்துருக்கத அப்படி ரிவர்ஸ்ல எழுத போறோம் கே ஐ ஜி இஎம் சோ இதுதான் ஆன்சர் அடுத்ததும் பாத்தீங்கன்னா அதே தான் ஃப்ளவர் அப்படிங்கிறத ரிவர்ஸ்ல எழுதியிருக்காங்க எஃப் எல் ஓ டபிள்யூ இ ஆர் அப்ப மார்க்கெட்டை ரிவர்ஸ்ல எழுத போறோம் டி இ கே ஆர் ஏ எம் இந்த மாதிரி அல்பபெட் சீரீஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா மார்க் வாங்கக்கூடியது அடுத்து பாருங்க பிசிஏடி வந்து டிஏசிபி இதுவும் ரிவர்ஸ்ல தான் எழுதிருக்காங்க ஆர்பிஇடி வந்து டிஇபிஆர் அப்ப இதே ரிவர்ஸ்ல எழுதப்படும் பி ஏசிடி அப்படிங்கறத எழுதுறோம் அதான் ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு ஏக்கு பதில இசட் போட்டிருக்காங்க B க்கு பல ஒய் போட்டிருக்காங்க சி க்கு பல எக்ஸ் போட்டிருக்காங்க டி க்கு பல டபிள்யூ போட்டிருக்காங்க சோ அப்ப ஏபிசிடிஇஎஃப்ஜி அத வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ரிவர்ஸ்ல எழுதிருக்காங்க இஜட் அதுல இருந்து சோ பி கியூ ஆர் எஸ் டி யு வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இஜட் சோ மொத்தம் இருபத்தி ஆறு எழுக்க எழுத்த பதிமூணு பதிமூணா பிரிச்சு ஏவையும் இசட்டையும் ரிவர்ஸ்ல இருந்து மேட்ச் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து பி க்கு ஒய் மேட்ச் பண்ணிருக்காங்க சி க்கு எக்ஸ் மேட்ச் பண்ணிருக்காங்க டி க்கு டபிள்யூ மேட்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இ க்கு என்ன வரும் வி வரும் எஃப் க்கு யு வரும் ஜிக்கு டி வரும் ஹச்சுக்கு எஸ் வரும் சோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க ஆர் ஓ ஏஎஸ் டி ரோஸ்ட வந்து பி கியூ ஒய் யூ ஆர் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இது எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏபிசிடி எழுதிக்கலாம் ஜி ஹைச் ஐ ஜே மொத்தம் பதிமூணு பதிமூணா பிரிச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஐ ஜே கே எல் எம் அடுத்து என் ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் டி யு வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் பதிமூணு பதிமூணா பிரிச்சுட்டோம் இப்ப ஆறுக்கு பல என்ன போட்டிருக்காங்க பி போட்டிருக்காங்க ஆர் எங்க இருக்கு இந்த இருக்கு ஆறுக்கு பல பி போட்டிருக்காங்க சோ ஆறுக்கு முன்னாடி ஆறுக்கு முன்னாடி தானே பி வரும் ஆறுக்கு முன்னாடி ஒரு எழுத்து விட்டு பி வருது அடுத்து ஓ ஓக்கு அடுத்து வருது சோ இது வந்து முன்னாடி வருது இது வந்து பின்னாடி வருது ஒன்னு விட்ட எழுத்து அடுத்து ஏக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன வரணும் முன்னாடி வரணும் ஏக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு இசட் ஒய் தான் இருக்கு சோ முன்னாடி இசட்ட விட்டுட்டு ஒய் வரும் ஓகேவா சோ இதுதான் கான்செப்ட் நம்ம முன்னாடி பின்னாடி அப்படிங்கறத பாக்கணும் அப்ப எஸ்க்கு ஒரு எழுத்து விட்டு முன்னாடி என்ன வரும் எஸ்க்கு ஒரு எழுத்து விட்டு முன்னாடி வந்து கியூ வரும் அடுத்து எல்லுக்கு ஒரு எழுத்து விட்டு அடுத்த லெட்டர் என்ன வரும் எல்லுக்கு ஒரு எழுத்து விட்டு என் வரும் அடுத்து ஓக்கு முன்னாடி பாக்குறோம் ஓக்கு ஒரு எழுத்து விட்டு முன்னாடி எம் வரும் பிக்கு ஒரு எழுத்து விட்டு அடுத்த நம்பர் அடுத்த இடத்த வந்து ஆர் வரும் அதே இது முன்னாடிங்கிறப்ப என் வரும் ஒய்க்கு பின்னாடி பாருங்க ஒய்க்கு பின்னாடி என்ன வரும் ஒரு லெட்டர் விட்டு இசட் விட்டு என்ன வரும் இசட்டுக்கு அப்புறம் ஏ வரும் சோ ஆன்சர் ஏ சோ இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் இருக்கு சோ இதுக்கு வந்து நீங்க ஏபிசிடிய நேர எழுதிட்டு பண்ணுங்க நான் இங்க வந்து தனித்தனியா பிரிச்சு எழுதிருக்கேன் அதனால உங்களுக்கு குழப்பலாம் இது ஏபிசிடிய நீங்க நேர எழுதிட்டு நீங்க ஒன்னு முன்னாடி ஒன்னு பின்னாடி அப்படிங்கிற லாஜிக்ல போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்து பாருங்க கடிகாரத்துல மூணு மணி என்றால் மணி மற்றும் நிமிடம் உள்ளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் சோ இது இந்த மாதிரி கோணம் கேக்குறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் லெவன் பை டூ இன்டு மினிட்ஸ் மைனஸ் டென் இன்டு ஹச் சோ இதுதான் அந்த ஃபார்முலா 
So 30 into h is the formula. So already we have clock sum in the formula use panni, all the answer can be done. And now we have a doubt that we have to clear in the video. Now we have 3 money. Okay, wow. so 3 money is hour minutes, hour minutes is 0. This is how we substitute. If we substitute 0, we will substitute 0. 0 minus 30 into 3. 30 into 3 is 90. Minus 90 is modulus plus or minus LMA plus. So 90. Answer is 90 degree. Okay, wow. If we have 3 money, 5 money, we will get the simple logic. That's how I tell you. टाइम पारंगा, सो वन टू फोर फाइव सेवन एट टेन लेवन ओके वाह नार मला पतिंग ना ये दुवंदु ओर वट्टा सो ओर वट्टा तक मुनु तरव दिखरी रुको दौड़ा होल कोनम ग्रेड वंदु मुनु तरव दिखरी इधर पन्नंडा परिक्यूम बोध पन्नंडा ला वाह कुम बोध ऐना करेगी तो नमक मुप्पद इंग्रेड करेगो अप ऐना अर्थम ना ओवर इंदा अंजनुम्शत कुरिये कोनमु मुप्पद दिखरी इधर मुप्पद सो � मून अंजन मिश्र वर्ड मून अंजन मिश्र ने अनार्थ तो मुप्पद इनटू मून है सो नाइंटी इधर वाले मेथड इधर जनरल मेथड ला पोड़ रहे इल्ला अपनी ना उंगल की जलाये पुरी जलाये अपनी ना निगेद फॉर्मूला उमट्टू न्याब बोच कोंगा लेवन बाय टू मिनट्स मिनट्स और वैल्यू माइनस थर्टी इनटू हज इधर इ हाचिक बाला थ्री पड़ूंगे ये एम को बाला थर्टी पड़े सिंपलीफाई पन्नगा माइनस है कंड का बनाये ना मॉडल सर का नाला प्लस आगे करना आठ तो क्वेश्चन पाक रहो इधर ये तो पत्त मानी के पत्त माने इन काम भी कम बोले नेहरा मट्टू निम्नलिखित मूल्य के डे बटक कौन है पत्त माने ये अपने ना काम की थी सो पत्त माने काम की थी ना फॉर्मूला लवन बाय टू इनटू मिनट्स इनटू थर्टी इनटू हावर सॉरी माइनस लिया हावर इधर फॉर्मूला इप्पन अमल के हावर मटना इरके ये ना पाँच मनी इंदंग कुछ गांग आपन मिनट्स वंदे जीरो मिनट्स जीरो पड़ा मैं इंदंग टाइम जीरो वायरो इंगे माइनस थर्टी इनटू टेन थ्री हंड्रेड अब इन वरो माइनस लव वरो सो प्लस वंदे थ्री हंड्रेड मुन्नोर डिग्री कौन है अना ऑप्शन ना पादिंग ना मुक्पदे आरो वधे तोन्नोरु नोटी रु वधन रुके इधे एप्परी मुन्नोर डिग्रीन वर्दा पे तप्प दाना अब इन नरे पेर सोल रहेंगे पत्त मनी अब इन ना पत्त मनी इंगे देप्परी सोलों चिन्ना मुलु Healthy சிரிய கோணம் அப்படியுங்கள். அப்போ, இந்த முன்னுரு குடுத்துடாங்க, இது எனக்கு இந்த formula யுச் செய்து எனக்கு தப்பா வருது அப்படின் சொல்லாதீங்க, இது வந்து இரண்டு கோணத்தில் எதாது ஒரு கோணத்த காமிக்கும் இன்னோரு கோணம் வேணும் நாம் முன்னுத்து அருவதில் இருந்து அந்த கெடச்ச கோணத்த கலிச்சு போடனும் ஒரு கோணம் கடைக்கு இன்னோரு கோணம் வேணும் ஏனா ஒரு வட்டத்தில பாதீங்க நா இந்த ரெண்டு முள்ளுக்கு எடையில ரெண்டு கோணங்கள் உருவாகும் ஒன்னு சின்ன கோணம் ஒன்னு குறுங்கோணம் ஒன்னு இன்னொரு விரிகோணம் ஒன்னு சோ ஏதாவது ஒரு கோணம் கடச்சிச்சுன்னா இன்னொரு கோணத்தை 360 டிகிரில இருந்து கலஞ்சு போட்டுற வேண்டியதா சோ இனி இந்த ஃபார்முலா நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கனா எல்லா சமுக்குமே ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்து ஒரு கோட்ல வலது பக்கத்துல இருந்து வலது பக்கத்துல இருந்து 17வது இடமும் இடது பக்கத்துல இருந்து 24வது பிளேஸ்லயும் பாரத் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படினா அந்த வரிசையில எத்தனை மாணவர்கள் இருப்பாங்க அப்படினு கேக்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது ஒருத்தரோட பொசிஷனே ரெண்டு பக்கம் இருந்து சொல்றாங்க அப்ப என்ன பண்ணனும்னா இந்த 24லயும் 14யும் கூட்டிட்டு -1 போடணும் இந்த -1 ஏன் போடுறோம் 24ம் அவரோட பொசிஷனை தான் குறிக்குது 17ம் அவரோட பொசிஷனை தான் குறிக்குது அப்படிங்கறப்ப ரெண்டு நம்பரும் வந்து ஒரே ஒருத்தரோட பொசிஷன் குறிக்கிறதுனால ஒருத்தரோட பொசிஷன் மட்டும் தான் வேணும் அப்படிங்கறதுனால மைனஸ் ஒன் போடுறோம் ஓகேவா சோ இதை கழிச்சோம்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் மேல இருந்து ஒண்ணு போச்சுன்னா பதினாறு பதினாறு இருபத்தாறு கூட்டினோம்னா நாற்பதா பதினாறு இருபத்தாறு எஸ் நாற்பது மொத்தம் உள்ள மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஃபார்ட்டி 
அடுத்து பாருங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நம்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி வாட் இஸ் தட் நம்பர் சோ இந்த கொஸ்டின் வந்து தமிழ்ல ரொம்ப குழப்பி கொடுத்துருந்தாங்க சோ அதனாலதான் நான் இங்கிலீஷ் கொஸ்டினே எடுத்திருக்கேன் இப்ப ஒரு நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பர் நமக்கு தெரியாது எக்ஸ் இதோட இருபது பெர்சன்டேஜ் அதுக்கு இருபது பெர்சன்டேஜ் எடுத்தாதான் அந்த வேல்யூ இருபது அப்ப என்ன அர்த்தம் ட்வெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தட் நம்பர் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி சோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் டூ டூ கேன்சல் ரெண்டே நூறே அடிச்சோம்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டா பத்து ஐம்பது சோ கரெக்டா பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அல்பபெட் சீரீஸ் இப்ப இது என்ன பாருங்க டி டிக்கு அப்புறம் என்ன வரும் யூ வரும் அடுத்து வி இதுக்கப்புறம் டபிள்யூ வரும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் இதுக்கப்புறம் ஒய் வரும் அப்புறம் இசட் இப்ப இசருக்கு அப்புறம் என்ன வரும் திருப்பி ஏபிசி ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் சோ ஏ வரும் அடுத்த நம்பருங்கிறப்போ பி அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் சோ ஆன்சர் வந்து பி சோ அல்பபெட் சீரீஸ் நம்பர் சீரீஸ் ரொம்ப சிம்பிளா தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க இந்த கொஸ்டின் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ எஸ் மைனஸ் போர் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப எஸ் வந்து எஸ் ஓட வேல்யூ எட்டு போட்டோம்னா ஆறுக்கு பதினாறு வரும் அதே மாதிரி எஸ் க்கு பத்து போட்டோம்னா ஆரோட வேல்யூ என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க எஸ் ஓட வேல்யூ எட்டு போட்டோம் அப்படின்னா ஆரோட வேல்யூ என்ன வருது பதினாறு சோ ஆறுக்கு பதினாறு இஸ் ஈக்வல் டு கியூ எஸ் ஓட வேல்யூ எட்டு சோ எயிட் கியூ மைனஸ் போர் இது ஒரு ஈக்வேஷன் இது எல்லாமே நாலால வகுப்படுற மாதிரி இருக்கு சோ நாலால வகுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் நாங்க பதினாறு இரு நாங்க எட்டு ஓர் நாங் நாங்க ஓகேவா சோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சாச்சு இதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டூ கியூ போரோட ஒன்னு கொடுத்தோம்னா ஃபைவ் வரும் சோ டூ கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் கிடைக்குது அடுத்து பாருங்க எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டென்னா இருக்கும் போது ஆறாவது வேல்யூ என்ன எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டென் போடுங்க எஸ் என்ன இருக்கு இங்க பாருங்க டென் கியூ மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் சோ டென் கியூ மைனஸ் போர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர்ன் இருக்கு இப்ப நமக்கு தெரியும் டூ கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்ப டென் கியூங்கிறது என்ன வரும் இங்க அஞ்சால பிறக்கணும்னா டென் கியூங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் சோ டென் கியூ பல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் சோ அப்ப ஆரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஒன் எல்லாரும் சிம்பிளிபிகேஷன் தான் எதையாவது எதையாவது போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியதான் சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து இதோட வந்து இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு சோ இதுல வந்து எல்லா ஓரளவுக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே நான் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் நிறைய வீடியோ ஷேடோ சம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நீங்க போய் அந்த வீடியோ பழைய வீடியோ பாத்தீங்கன்னா தான் அதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறது புரியும் அதே மாதிரி நம்பர் சீரீஸ் அல்பபெட் சீரீஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா பாருங்க ஏன்னா அதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் சோ இந்த வீடியோல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக்